దీర్ఘకాలిక జబ్బులతో బాధపడే వారికి కరోనా వైరస్ ఇవాళ చుక్కలు చూపిస్తోంది ముఖ్యంగా కిడ్నీ జబ్బులతో బాధపడే వారికి కరోనాతో చాలా ప్రమాదం పొంచి ఉందని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు ఇప్పటికే కిడ్నీ జబ్బులతో బాధపడేవారు కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకున్న వారికి ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చూపించినా కరోనా వైరస్ కసిగా కాటేసే అవకాశం ఉంది ఈ సంక్షోభ కాలంలో కిడ్నీ బాధితులు వైరస్కు చిక్కకుండా ఉండేందుకు ఏం చేయాలో నిత్య జీవితంలో ఎలా అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చే సంక్రమించే జబ్బు కేవలం ఊపిరితిత్తుల మీద ఎఫెక్ట్ కాకుండా కిడ్నీలు డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండి వాళ్ళు హ్యాండ్ హైజీన్ కానీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే డయాలసిస్ పేషెంట్స్లో ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది డయాలసిస్ ఒకటి హోమ్ డయాలసిస్ పెరటోనియల్ డయాలసిస్ అంటాము రెండోది హిమో డయాలసిస్ ఈ పెరటోనియల్ డయాలసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంతవరకు ఇంట్లోనే చేసుకుంటారు కాబట్టి డయాలసిస్ ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేయగలరు కాబట్టి వాళ్ళకి కరోనా వైరస్ సోకే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది హిమోడయాలసిస్ పేషెంట్స్ వారానికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు హాస్పిటల్కి రావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు కానీ హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వాళ్ళు తగినంత జాగ్రత్తలు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించడం అలాగే హ్యాండ్ హైజీన్ అది చేస్తూ ఉండాలి అలాగే ఇన్ హాస్పిటల్లో కూడా హాస్పిటల్ తరపు నుంచి కూడా చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటూ ఆ ఉన్న డయాలసిస్ పేషెంట్స్లు ఎవరైతే ఎవరికైతే లక్షణాలు ఈ ఫీవర్ కానీ ఈ సోర్ త్రోట్ కానీ ఇంకేదైనా లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని సపరేట్గా మనం ఐసోలేట్ చేసుకుని వాళ్ళకి సపరేట్గా డయాలసిస్ చేస్తూ వాళ్ళకి టెస్ట్ చేయించుకుంటూ వాళ్ళని నార్మల్ పర్సన్స్తో నార్మల్ డయాలసిస్ పేషెంట్స్తో కలపకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే చాలామందికి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ డయాలసిస్ పేషెంట్స్కి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది వలన కేవలం ఈ సోర్ త్రోట్ కానీ ఫీవర్ కానీ ఈ బాడీ పెయిన్స్ హెడ్ ఎక్కే కాకుండా రకరకాల ప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఉంటున్నాయి ఉదాహరణకి కొంతమందిలో వాంతులు విరోచనాలతో కూడా ప్రజెంట్ అవుతున్నారు వాళ్ళలో కూడా మనం టెస్ట్ చేస్తుంటే ఈ కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ వస్తుంది అలాగే డయాలసిస్ పేషెంట్స్ వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో కూడా చాలా వరకు నియంత్రణగా ఉండటం మంచిది కొన్ని విటమిన్స్ ఉండేవి అలాగే కొంత విటమిన్ డి అలాగే విటమిన్ సి విటమిన్ ఏ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవటం ఫ్రెష్గా ఉన్న ఆహారాలు తీసుకోవటం అలాగే స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవటం అంటే స్ట్రెస్ కూడా మనకి బాగా ఇమ్యూనిటీని తగ్గించే అవకాశం ఉంది అలా యోగా కానీ కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండే పద్ధతులను పాటించడం అలాగే బ్రిస్క్గా ఇంట్లోనే వ్యాయామం చేయటం ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏంటంటే కొంతవరకు మనం బాడీలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ మనకి సంక్రమించినా కూడా దాని తీవ్రతను తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది